ഹലോ എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷ സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുഗളന്മാരെ പറ്റിയാണ് മെഡീവിൽ ഇന്ത്യയിലെ മധ്യകാല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കുകളിലൊന്നായ മുഗളന്മാരെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ മുഗളന്മാരെ പറ്റി ഏതൊക്കെ പരീക്ഷകൾക്കാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡിഗ്രി ലെവലല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ എക്സാംസിനും ഡിഗ്രി ലെവലിലും വളരെ റേറായിട്ട് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് എന്നാൽ അതല്ലാത്ത പ്ലസ് ടു ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് ലെവലുള്ള തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകളിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മുഗളന്മാരെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സോ മുഗളന്മാരെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാനിവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം സോ മുഗളന്മാരെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മുഗളന്മാർ ആറ് പേരാണ് ആദ്യം ബാബറിൽ തുടങ്ങി ഹുമയൂൺ അക്ബർ ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ ഔറംഗസേബ് എന്നീ ആറ് പേരാണ് പ്രധാനമായും മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുഗൾ രാജാക്കന്മാർ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ത്യ അടക്കിയാണ് ആ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ആറ് പേരാണ് ബാബറും ഹുമയൂണും അക്ബറും ജഹാംഗീറും ഷാജഹാനും ഔറംഗസേബും സോ ഇവരെ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കോഡ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാദ്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എച്ച് എ ജെ എസ് എച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് എഗൈൻ എ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എച്ച് മാത്രം വെള്ളയാക്കി ബാക്കിയെല്ലാം മഞ്ഞയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ബി ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആളായിട്ടുള്ള ബാബർ ഈ പേരുകൾ എല്ലാവർക്കും സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടാത്തതാണ് ഒരു പല പലർക്കും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരിക ആ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇവിടെ തോടെ പരിഹരിച്ചു ആദ്യത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ആളായിട്ടുള്ള ബാബർ പിന്നീട് വരുന്നത് ഹുമയൂൺ മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഏറ്റവും മഹാനായ മഹാനായ അക്ബർ ചക്രവർത്തി എന്നല്ലാതെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ സാധാരണമായി അക്ബർ എന്ന് പോലും വിളിക്കാറില്ല സോ മഹാനായ അക്ബർ ചക്രവർത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ജഹാംഗീർ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഷാജഹാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എച്ച് ഇവിടെ സൈലൻ്റ് ആണ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ബാദ്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമ്മളത് പറയാനായിട്ട് അവിടെ എച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ദൈവം വരുന്നത് ഔറംഗസേബ് സോ ഇത്രയും കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ബാബർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഇന്ത്യ അടക്കിയാണ് മുഗളന്മാരെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ബാബർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് വരെ മാത്രം നാല് വർഷത്തോളം മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ബാബറെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ബാബറിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാബർ ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഞാൻ പോയി ഇന്ത്യ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല ബാബർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാബർ അഫ്ഗാനിലെ കാബുൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജകുമാരൻ തന്നെയാണ് ബാബർ രാജാവാണ് ബാബർ അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായിരുന്നു ബാബർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാബറിനെ ഇവിടുത്തെ കുറേ ആളുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ആ സമയത്ത് റൂളർ ആയിരുന്ന ഇബ്രാഹിം ലോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ മനം എടുത്തിട്ട് ബാബറിനെ അങ്ങ് പോയിട്ട് അങ്ങ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അത് ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ രജപുത്രന്മാരും ഉണ്ട് ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇബ്രാഹിം ലോദിയുടെ ഈ ഇബ്രാഹിം ലോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ മനം എടുത്ത ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ അവസാന ഡൈനാസ്റ്റി ഡൈനാസ്റ്റി ആയിരുന്ന ലോദി ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ ഇബ്രാഹിം ലോദി എന്ന് പറയുന്ന റൂളറുടെ ഭരണത്തിൽ മനം എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ബാബർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ
ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ പലതരത്തിൽ സൈന്യങ്ങളെ വിന്യസിച്ച് ഇടതുഭാഗമെന്നും വലതുഭാഗമെന്നും എല്ലാം സൈന്യങ്ങളെ വിന്യസിച്ച് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുകയും അതിലൂടെയാണ് ഈ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇബ്രാഹിം ലോധിയുടെ ആർമിയെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തോൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒന്നാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഇബ്രാഹിം ലോധിയും ബാബറും തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നടന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് മാത്രവുമല്ല മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ഭരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഒന്നാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധം ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ബാബറും ഇബ്രാഹിം ലോധിയും തമ്മിലാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് അത്രയും സെറ്റായില്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ദൗലത്തുകാനും അതുപോലെയുള്ള രജപുത്രന്മാരും രജപുത്രന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗവും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ബാബർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാണ് വരൂ ബാബറെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യം തിരിച്ചു തരൂ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നത് ബാബർ വന്നു ബാബർ യുദ്ധം ചെയ്തു ബാബർ വിജയിച്ചു പക്ഷെ ബാബർ തിരിച്ചു പോയില്ല ബാബർ എന്ത് ചെയ്തു ഹി ഓക്യുപ്പായ ഡൽഹി ആൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ എംബർ ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മൂപ്പർക്ക് ഇന്ത്യ വന്നപ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായി മൂപ്പർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ്റെ ഈ ഹോൾ ഇന്ത്യയുടെ എംബറാണ് ഞാനെന്ന് മൂപ്പരങ്ങ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച് മൂപ്പര് ഡൽഹി സിംഹാസനം മൂപ്പരങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് വന്നു തിരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ രജപുത്രന്മാരും റാണാസംഗ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി മേവാറിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള റാണാസംഗയൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ബാബറിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് കഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർ വിചാരിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് സോ തിരിച്ചു പോയില്ല ബാബർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രജപുത്രന്മാർക്കും എന്തുണ്ടായി രജപുത്രന്മാർക്കും ബാബറിനുടെ ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിലെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കനുവ നടക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അറ്റ് ദിസ് ടൈം രജപുത് സ്വർ റാലിയും കണ്ട് റാണാ സംഘ ഓഫ് മേവാർ മേവാറിലെ റാണാ സംഖ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രജപുത്ര രാജാവായിട്ടുള്ള റാണാ സംഖ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ കൂട്ടം കൂടുകയായിരുന്നു കാരണം ഇസ്ലാമിക ഭരണമാണ് അതായത് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റാണ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭരണമാണ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് അത് തുടച്ചു നീക്കി വീണ്ടും രജപുത്ര ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവരുടെ ഒരു അവസാന ശ്രമം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്തത് ഇവർ ബാബർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതും അത് ായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വന്ന് തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഹി വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു എന്താ പറയുക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോട്ടോ കാബൂളിലോട്ടോ എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് റാണാ സംഘ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്നായപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ റാണാ സംഘയും ബാബറുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധം എന്തായി അനിവാര്യമായി അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ബാബർ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധം ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൻവ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ റാണാ സംഘയും ബാബറും തമ്മിൽ സോ ഒന്നാം യുദ്ധം നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബ്രാഹിം ലോദിയും ബാബറും തമ്മിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഒന്നാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധം രണ്ടാം യുദ്ധം റാണാ സംഖ്യയും ബാബറും തമ്മിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൻവ ഒബ്വിയസ്ലി ആര് തോറ്റു റാണാ സംഘ തോറ്റു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ബാബർ മുഹമ്മദ് ലോധി ലോധി ഡൈനാസി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിലെ ഭരണം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ആ ലോധി ഡൈനാസിയിലെ അവസാന ശ്രമമായിരുന്നു ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഗാഗ്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഗാഗ്ര ഒബ്വിയസ്ലി അതിലും ആര് തന്നെയാണ് ജയിച്ചത് ബാബർ തന്നെയാണ് ജയിച്ചത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ചു കാലം ഭരിക്കുന്നുള്ളൂ മുപ്പിയുടെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയാണ് തുസുക്കി ബാബരി തസ്കിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുർക്കി ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കിഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ചരിത്രം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം സോ ബാബറിന്റെ ചരിത്രം ബാബറിന്റെ കഥ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ മൂപ്പര് തന്നെ എഴുതിയ മുപ്പര് തന്നെ എഴുതിയ മുപ്പരുടെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു തരം ഒരു ഒരു തരം വല്ലാത്ത യൂസ് ചെയ്യപ്പോൾ മുപ്പരുടെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി സ്വന്തമായി എഴുതുന്നതിന് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയാറുള്ളത് സോ ബാബറിന്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആണ് തുസുഖി ബാബരി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് തുർക്കി ബാബർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതിൽ കാബൂളിലേക്കുള്ള യാത്ര മതിയെ ആഗ്രയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
ഹുമിയോണിന്റെ പേരിനർത്ഥം സത്യത്തിൽ ഹുമിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥം തുർക്കിഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഫോർച്യുനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ളവൻ എന്നാണ് എന്തിന്റെ അർത്ഥം ഹുമിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരിന് അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ മുഗളന്മാരിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം കെട്ട റൂളർ ആയിട്ടാണ് ആരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോണിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാനത് വഴിയെ പറയാം സോ ബാബർ എൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത മൂത്ത പുത്രനായിരുന്നു ഹോമിയോൺ പേരിനർത്ഥം ഏറ്റവും ഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂളർ റൂളർ എന്നാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുഗൾ റൂളർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഹോമിയോണിനെതിരെ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ഷേർഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൂര്യ വംശത്തിൽപ്പെട്ട രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ രാജാവിലത്തെ ഷേർഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ഹോമിയോണിനെതിരെ നടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചൗസിയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിലെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കനോജും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചൗസിയിൽ ഹുമിയോൺ ഭാഗികമായി പരാജയപ്പെട്ടു അതായത് മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും പോയില്ല എന്നാലും കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ആഗ്രഹ അടങ്ങുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹുമിയോണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാവുകയാണ് എന്നാൽ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കനോജിലൂടെ സമ്പൂർണമായും പൂർണ്ണമായും ആര് പരാജയപ്പെട്ടു ഹുമിയോൺ പരാജയപ്പെട്ടു ഹി വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ ഷേർഖാൻ ഷേർഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷേർഖാൻ ഹുമിയോണിനെ ഡിഫി തോൽപ്പിച്ചല്ലോ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചൗസയിലൂടെയും ബാറ്റിൽ ഓഫ് കനോജിലൂടെയും ഷേർഖാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിച്ചു മുപ്പര നൈസായിട്ട് പേര് മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്തായി ഷേർഷാ ഷേർഷാ സൂരി സൂര്യയുടെ അയനാസിയിൽ ആളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷേർഷാ സൂരി എന്നും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഷേർഷാ സൂരി എന്നാക്കി മൂപ്പര് ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് സോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് സൂര്യ ഡൈനാസിയാണ് ഷേർഷാ സൂര്യ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന സൂര്യ ഡൈനാസിയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഭരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ടെമ്പററി എക്ലിപ്സ് ഓഫ് മുഗൾ പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ ടെമ്പററി എക്ലിപ്സ് ഓഫ് മുഗൾ പീരീഡ് മുഗൾ ഭരണത്തിൻ്റെ താൽക്കാലികമായ ഒരു ഗ്രഹണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാറ് സോ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഷേർഷാ ഭരണം തുടങ്ങി വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പോളിസീസ് ആയിരുന്നു ലാൻഡ് റവന്യൂ പോളിസീസ് ആണെങ്കിലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രമേ മൂപ്പർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് റവന്യൂ പോളിസീസും എല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂളർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം നീളം വരുന്നത് ഇത് പുതുക്കിപ്പണി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് മാറ്റി നട മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഷേർഷാ സൂര്യാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറൻസി റുപ്പിയുടെ പ്രാഥമിക രൂപമായിട്ടുള്ള റുപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന കറൻസി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് രാജാവാണ് ചക്രവർത്തിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷേർഷാ സൂരി അല്ലെങ്കിൽ ഷേർഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ട് റുപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന കറൻസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അടുത്തത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഷേർഷാ സൂര്യക്ക് ശേഷം ഷേർഖാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷേർഷാ സൂര്യക്ക് ശേഷം വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ വരുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളവരല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ രാജാക്കന്മാർ വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലത്തോളം അവർ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം മീൻസ് ഷേർഷാ സൂര്യ ഭരിച്ച ഒരു നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാല് വർഷം കാണാൻ തോന്നുന്നു മൂപ്പര് ഭരിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയൊരു കാലയളവേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം സൂര്യ ഡൈനാസിൽ നിന്ന് വേറെയും ആളുകൾ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ കാര്യം ഉണ്ടായില്ല ഈ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഹുമിയോൺ തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം മുഗൾ ചക്രവർത്തി
നിന്നും സ്വന്തം ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകശാലയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് താഴോട്ട് വീണ് വലിയൊരു ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റെയർ നിന്ന് മുപ്പത് താഴോട്ട് വീണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൂപ്പര് മരണം പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാവ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം മലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഭരണം പിടിച്ചെങ്കിലും ഭരിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടായില്ല സ്വന്തം ലൈബ്രറി ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ മണ്ഡലിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണ് മൂപ്പര് എന്ത് ചെയ്യണം മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കാലിതന്യ വീണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ കേസ് ലൈബ്രറി സ്റ്റെയർ കേസിൽ നിന്ന് കാലിതന്യ വീണ് മരണപ്പെട്ട മുഗൾ റൂളർ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഹുമയൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളെ ബാബറെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ഹുമിയൂണിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ കോട് എന്തായിരുന്നു ബാദ്ഷ ആയിരുന്നു അല്ലെ അതിൽ ബാബർ കഴിഞ്ഞു ഹുമിയൂൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരൊക്കെയാ അക്ബർ ഉണ്ട് ജഹാംഗീർ ഉണ്ട് ഷാജഹാൻ ഉണ്ട് ഔറംഗസേബ് ഉണ്ട് സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെയാണ് അക്ബറെ പറ്റിയാണ് അല്ലെ ബാബറും ഹുമിയൂണും കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പിതാവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ആകസ്മികമായി വളരെ ആക്സിഡന്റലായിട്ട് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഡൽഹി സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാരിച്ച ചുമതല പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ സ്വന്തം തലയിലെടുത്ത് വെക്കേണ്ടി വന്ന മഹാനായ ചക്രവർത്തിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട്ട് പോകുന്നവരെ പതിമൂന്നെന്നും പതിനാലെന്നും തർക്കമുണ്ട് കേട്ടോ പതിമൂന്നെന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് പതിനാലെന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്തായാലും വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളൊക്കെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലും പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തായാലും അക്ബർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ അക്ബർ ആരായിട്ട് മാറി ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തി ആയിട്ട് മാറി ഇനി രണ്ടാം പാനിപ്പെട്ട യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ അധികാരത്തിലേറി പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള എന്ന് നമുക്ക് തൽക്കാലം പറയാം പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ബാറ്റിൽ രണ്ടാം പാനിപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ആരാണ് അക്ബറാണ് അക്ബറും ഹേമുവുമായിട്ടായിരുന്നു രണ്ടാം പാനിപ്പെട്ട യുദ്ധം നടക്കുന്നത് മറക്കരുത് അക്ബർ വേഴ്സസ് ഹേമു ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം പാനിപ്പെട്ട യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ലോദിയും ബാബറും തമ്മിൽ അതിൽ ബാബർ വിജയിച്ചു രണ്ടാമത്തെ അക്ബറും ഹേമുവും തമ്മിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു സംശയമായി ഈ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഈ ചെറിയ പയ്യൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഇയാൾ എന്തിനാ പോയാൽ എന്നുള്ളത് ഇല്ല അക്ബർ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ചക്രവർത്തിയാണ് അക്ബർ അതുകൊണ്ട് അക്ബറിന്റെ പേരാണ് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അക്ബറിന്റെ പേര് പറയുന്നതാണ് പോയ വ്യക്തി ബൈറം ഖാനാണ് അക്ബറിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിരുന്ന സ്വന്തം പിതാവായിരുന്ന ഹുമിയൂണിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിരുന്ന അക്ബറിന്റെ വസീർ ആയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അക്ബറിന്റെ എന്താ പറയാ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗോഡ് ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറയില്ല ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അക്ബറിന്റെ ഗോഡ് ഫാദർ ആയിരുന്ന പൈറാം ഖാനാണ് ആരുടെ ആരുടെ ആർക്കെതിരെ രണ്ടാം പാനിപ്പെട്ട യുദ്ധം നയിക്കുന്നത് ഹേമുവിനെതിരെ രണ്ടാം പാനിപ്പെട്ട യുദ്ധം നയിക്കുന്നതും വിജയിക്കുന്നതും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ അക്ബർ ജസിയ റിസീസ് എന്ത് ചെയ്തു അബോളിഷ് ചെയ്തു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു റിലീജിയസ് ടാക്സ് ആണ് ജസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് മതപരമായ ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജസിയ അല്ലെങ്കിൽ ജിസിയ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു ടാക്സ് അബോളിഷ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആര് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ മെഡിവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇത് വീണ്ടും റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് വഴിയേ നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഇദ്ദേഹം ഗുജറാത്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ബുലന്ദർവാസ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു ഫത്തേ ബുലന്ദർവാസ വിച്ച് ഇസ് ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഫത്തേപുർ സിക്രി ഫത്തേപുർ സിക്രിയുടെ ഗേറ്റ് വേ ആയിട്ടുള്ള ബുലന്ദർവാസ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ അക്ബർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അക്ബർ സ്ഥാപിച്ച പുതിയൊരു മതമായിരുന്നു ദിൻ ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദിൻ ഇലാഹി ഫോളോ ചെയ്ത ഒരേ ഒരു ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയാണ് ബീർബൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു എസ് എസ് സി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു അക്ബർ സ്ഥാപിച്ച മതത്തിൻ്റെ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദിൻ ഇലാഹി പക്ഷേ അതിന് അത് ഫോളോ ചെയ്ത ഒരേ ഒരു ഹിന്ദു റൂളർ ആയിരുന്നു അക്ബറിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിരുന്നു അക്ബറിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്
F for Fatehpur Sikri, I for Ibarat Ghana, B for Bulandarwasa, P for Panchmahal. So, Al Fikki, B, P, and the Ningal Korka Mingil, the Arimai related to Lana, Akbar and Nepadana Petta, construction Ningal Kortri Kanala, Ningal to record on. Add to the Jahangir. Akbar and Nuchina, Rivad Kalyanak like a Kaisit and Akbar, Kaisit, Rajaputra Rati, and Joda Akbar, Larry, and Detent Avale, Akbar, Avrika than Yana, Akbar, Kaisit, Rajaputra Rati, Iranwar, and the Joda by Nur in the Ijoda by name, Akbar name, Mutha Putranana, Aranwar in the Jahangir and the Laperi, Pinida Repeta, Salim and Norina, Victi. So Jahangir and the Sherikim Bear and Dana and the Lajodika and the Jahangir and the Sherikim Bear and the Nur in the Salim in the Varina there. Ideham, Mehrunisa and Norina, Uru Afghani with the Kalyanaka. I will pay and the Kimatikim Jedu, Alanga, I will pay our kin the title Gurtu, Nurjahan, Logat in the Pragashamani and Varena, our title worker, Kuduku Gim Jedu. So the pin is important on the Nanadu to Eram, Vivahanji in the Afghani, Vido, Itla, Mehrunisiana, our light of the world and the Peri Kuduku Gim Jedu. Inni, Thomas Roe in the Varena Victi, James Wan Raja in the England in the Ambassador Rightla, England, James Wan Raja in the Ambassador Rightla, Thomas Roe in the Varena Victi, Iritia Nuti Padanjil visit in the Jahangir in the Cortana, Pradana Patachodi, Matatu Varan Bona, India in the Ronisinal, India Adi Matri English Factory, English East India Communist Abidam, Akbarna Galatila Namuranu, English. English factory, India Adi might establish down the Everdeana in the Paradona Jochitlane, Gujaratile, Suratilana, India Adite, English East India factory established down the other Stabican, permission would give the Victian Aranuva in the Jahangir and the Varina there. Jahangir and the Galagatiana, Golden Age of Mughal painting and the Rape, and the Golden Age of Mughal painting and the Rape, and the Jahangir and the Galagatiana. Adela reason than the Chenya, they have EY Mehruni Silang, Nurjan and the Varena with the way Kalyan and Gichun were in the glow. Everka, he painting a lamp by Ingrath Alperi and the Lingitram Kalabaramaya or Kuru work of Ingrath Alperi and other Garanam, Namal and the Delhi like a Poikanali, Mughal and Marida Barnathin, the Avashi Pil, by Ingramatla painting, Ulam Palavar, the artwork, Kulan and Amitim. Adil Buri Bagum, she appeared another Jahang. Galagatalana Porton in the Maduela and Adina Gatumula, Valade and on the Itla, Valade, Presister Itla, Kalagar and Mare Kunduigim, Flots and Maduola, and a Bakila carrying a lamp decorating and painting alone to decorate and Lathiman with the Kim Chain the Arana, Jahangirana. Other one than a golden age of Mughal painting and the Raper and the Arada Barnagalagatiana, Jahangirne, Barnagalatiana, golden age of Mughal painting and the Raper and Tanda Magana Itla Kusru, they had another in the Rendra Mai Kalabangal and Dakan and Dino, Adan Sahaichu and La Kutamaravicha, Guru Arjun Devan were in the Anjama, the Situ Guru in Jahangir and the Kulinanda, so Guru Arjun Devan, the Kulin, the Arana, and the Lachodi Maranda, Arana, Jahangirana Jinda, Iritian, Irothil, Marna Pedigi, Lahori, the Athene, Savamada Kagim, Chedu, Apa Abraeno, Pumun Gaino, Agbraeno, Jahangirano, and Ginish Shahanam, Aurang Sebu would in the Shahan, Kuram, in the Layadartha Namatila Repetna. Taj Mahal and the Lavari, Shahan and the Varimam Taj Mahal or Murele, Kuramana, Shahan Yadarthanam, Idatia Nuti, Riva Tilana, the Hem Kirida He is the Galagatatiana, Mughal Emperor, the Motatula, Golden Period and the Raper, the Mughal Barna Galagatatinde, Golden Galagatam, Golden Age, Surna Galagatam and the Raper, the Arada Barnatiana, Shahan de Barnatiana, Taj Mahal construction, Idatia Nuti, Mupatunilar and Bikim, Idatia Nuti and Batimun, Mundas in it, Shahan Ayrthia only Mupatun, the Ladena construction are in Bikim, Ayrthia Nutia and Batiman Muni, Idibutrin Architect and Arno and Usta design over in three Mano Hermaya, Uri Southern Getty Pukinization, Samana Mai, Indu Gudukam and the Lenabagram, Tandagal and Vitikalan, and in either Bolu to Mano Hermaya, so them logo three every day, Muir, the other name, and in the Kailan and Vitigan in the Varna, Shahan Usta, the Seder and the Kayam Vitikalan and Nana Parape, Satim and the Nikarilla, Kater Lagamatrana, Sendailum, Shah, sorry, Taj Mahal, Silpiana, Usta Diza, other Bolatane, Isa Muhammad Effendi and the Varan Victu in the textbooks and Okuna Sameta, Adodi Ortica, Kastavalas and Idudi in Nagil. Common, I came A, B, C, D in the Titter, as the key Ustad is Ustad is on the room, he paid Ike Matia, Parametal, the Poka, and Independa, some Bakin and Parametal, Adudi or Trikia, Isa Muhammad F and D. I retire not in Juma Masi the Panerkan the Galagatil Deniana, La Horla Sharima Baga, Peacock Throne, Mayura Simhasana, Mayura Simhasana, Paneri Pick in the Marana Shahana, Taj Mahal and Dakan Shahan Chalavaki, then a moon, a team, Mayura Simhasan, and Chalavaki and Nana Varepanesham, Arosha Tolerakiana, the work complete in a three 
വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസും ഗോൾഡും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്താണ് ഷാജഹാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ആ പീക്കോക് ത്രോണിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രഞ്ച് ട്രാവലേഴ്സ് ആയിരുന്ന ബേർണിയർ ടവേർണിയർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഷാജഹാന്റെ കോട്ടാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ സ്വന്തം മോനായിട്ടുള്ള ഔറംഗസേബ് പിടിച്ച് അപ്പനെ ജയിലിൽ ഇടുകയും അവിടെ കടന്ന് ആഗ്ര ഫോർട്ടിലാണ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഷാജഹാന്റെ തന്നെ ഒരു മകളെ എന്ത് ചെയ്യണം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഷാജഹാൻ അച്ഛനെ നന്നായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആഗ്ര ഫോർട്ടിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സോ സ്വന്തം മകന്റെ തടവിൽ കടന്ന് ഏകദേശം എട്ട് വർഷത്തോളം തടവിൽ കടന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ഷാജഹാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് മരണപ്പെടുകയാണ് സോ ഷാജഹാൻ എവിടെയാണ് ജയിലിട്ടത് ആഗ്ര ഫോർട്ടിലാണ് ഷാജഹാൻ ജയിലിലിട്ടത് അടുത്തത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ആള് ഔറംഗസേബ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് വരെ മുഗൾ ചക്ര മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന പ്രശസ്തനായ ഔറംഗസേബ് സോ ഇംപ്രസൻ ഈസ് ഫാദർ ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഹിംസെൽ ഫാദുസ് പാദുഷായിൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് അച്ഛനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പാദുഷയാണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഔറംഗസേബ് മാത്രല്ല മൂപ്പരെന്നിട്ട് മൂപ്പര് ഒരു പേരും വിളിച്ചു ഞാൻ ജിന്ദാഫിർ ആണ് ലിവിങ് സെയിൻ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സന്യാസിയാണ് എന്ന് മൂപ്പര് സ്വയം വിളിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കളിയാക്കി പറയുമെങ്കിലും മൂപ്പര് കടുത്ത ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൂപ്പര് മൂപ്പർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പേഴ്സണൽ ചെലവിനുള്ളതൊന്നും ഒരിക്കലും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കില്ലായിരുന്നു അതെല്ലാം മൂപ്പർ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മൂപ്പര് ഖുർആാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ അതായത് ഇസ്ലാം മുസ്ലിംസിന്റെ ഹോളി ബുക്ക് ആണ് അറിയാലോ അല്ലെ ഖുർആാന്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ എഴുതുകയും അത് തെരുവിളുകളിൽ വിറ്റിട്ടാണ് മൂപ്പര് മൂപ്പർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് മൂപ്പർ ലിവിങ് സെയിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അച്ഛനെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ടാണ് ആര് ചക്രവർത്തിയാവുന്നത് ഔറംഗസേബ് ചക്രവർത്തിയാവുന്നത് സോ മുഗൾ എംബൈ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടെറിറ്റോറിയൽ ലിമിറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഔറംഗസേബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആൻഡ് എമേജ് ആസ് ലാർജസ്റ്റ് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് അണ്ടർ ഔറംഗസേബ് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഔറംഗസേബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇനി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ തന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ടൂമ്പ് ടൂമ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔറംഗസേബ് ഔറംഗാബാദ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഔറംഗാബാദിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് മൂർത്തിക്കണം അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ടൂമ്പാണ് ബിബിക മക്ബറ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഈ ബിബിക മക്ബറയാണ് മിനി താജ്മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒറ്റ നോട്ടത്ത് കണ്ട അയ്യോ അത് താജ്മഹൽ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ വേഷൻ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യക്കായി വന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മകൻ അതുപോലെ മകൻ്റെ ഭാര്യക്കായിട്ട് താജ്മഹലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വേഷൻ പണിയാണ് മിനി താജ്മഹൽ ബിബിക മക്ബറ ഒരുപാട് തവണ ഇത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അറബിക്കും എസ് എസ് സിങ്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാക്റ്റ് പ്ലേസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക ഔറംഗസേബ് ഔറംഗസേബിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഔറംഗാബാദിൽ പണിയുന്ന ബിബിക മക്ബറയാണ് എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മിനി താജ്മഹലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ജസിയ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ അക്ബർ നിരോധിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിലീജിയസ് ടാക്സ് ആയിരുന്നു അത് നിരോധിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് വീണ്ടും റീഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔറംഗസേബ് സോ ആ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഔറംഗസേബ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും മുഗൾ സാമ്രാജ്യം മുൻപ് കണ്ട ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീഡം വാർ നടക്കുന്നത് വരെ സത്യത്തിൽ മുഗളന്മാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു ജനിത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും എത്തിയിട്ടില്ല സോ മുഗൾ എംബർ ഡിക്ലൈൻ റാപ്പിഡ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഔറംഗസേബ് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വീക്ക് സക്സസസ് ആയിരുന്നു ആരും അത്ര ശക്തമായ ഒരു എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല പിൻഗാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആർമിയൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആർമിയെ നോക്കി നടത്തുന്നതിൽ എല്ലാവരും പരാജയപ്പെട്ടു ഫോർ ഇൻവേഷൻസ്